Hello, my name is. 好，我是 Chris White， 是气候现实项目的项目总监。欢迎来到二十四小时现实的活动。今天的第三场全球对话，探讨自然解决方案在气球呃在气候战役中的强大作用。今年的二十四。小时现实的主题呢是聚焦解决方案与希望，旨在点亮各行各业各个年龄层的人们所取得了不起的成就，来停止气温的升高，携手携手共建健康可续的未来。我们今天会听到很多故事和想法，了解有效的举措，学习自己如何可以尽一份力，把希望和灵感带回社区，发挥作用。全球对话提供了连接全球不同声音和视角的机会，推进气候的进程，让我们彼此学习，带领强大的运动，取得成功。我们请到了优秀的嘉宾，共同探讨这一题。那么，在我介绍他们之前，我想先说啊，我们的观众呢，可以把自己的问题提交到屏幕下端的 Q&A 这个链接内。我们也会在啊、呃、探讨完之后回答大家的问题。那么很期待啊，开始，我们也是很有幸请到了气候现实项目创始人及董事长、前美国副总统阿尔戈尔担任主持人。第一位嘉宾是伊维拉玛，他是森林资源与人组织的环境和气候正义倡导者，也是泛非洲气候政策中心的项目主任。因为致力于在喀麦隆培训和赋能新一代的女性企业家，帮助他们掌握可持续发展和基于自然的气候解决方案的技能，包括农林业和养蜂业。第二位嘉宾是 Christy Borley， 是来自于特立尼达和多巴哥的律师兼作家。Christy 是一位气候现实领袖，西班牙港中心全球塑造者的前副。策展人帮助开发了向当地农民和社区教授再生农业技术，并为之赋能的项目。我们还请到了 Diana w e i n e r 她是作家及活动家，目前担任气候现实项目圣费尔南多谷峰会的主任，倡导在重新开发洛杉矶和总体规划草案时使用基于自然的解决方案。最后，有请 Hannah a s t e r i n t i 气候现实项目印尼的传播和参与专员，汉娜在组织建立联系的机会方面有着丰富的经验，帮助开展印尼气候现实项目的多种外展工作。好，下面我们隆重有请主持人、气候现实创始人兼董事长、前美国副总统阿尔戈尔开启本轮对话。谢谢 Chris， 谢谢呃，您为气候现实所做的工作。欢迎大家回来，再回到我们二十四小时，聚焦解决方案与希望。这是我们今天的第三轮全球对话，聚焦全球活动家们在各自社区所展开的工作，引领真正的改变，为解决方案注入动力啊。那么我们今天。也是探讨了向清洁能源加速过渡，也讲到了零碳交通的重要性。如果前两个对话呢，大家都没有参加的话呢，也是欢迎大家去到我们的网站来了解啊，在这些领域的相关解决方案。那么在接下来这一个小时呢，我们会讲啊，扎根于地球本身的行动和机会。今天呢。很多的这些自然的碳汇受到威胁，森林、湿地，还有其他的自然空间，比如说像土壤表层也是受到了损害啊，比如说是砍伐森林啊、开发和不良的农业实践。我们也都知道，如果想要啊赢得这个气候的战争啊，我们一定要保护自然，一定要保护自然，我们需要自然的帮助。那么来支持环保，来保留多样性，并且能是可再生的农业的话呢，我们是可以实施很多解决方案的。就像 Chris 刚才讲到的，我们的这些活动家们就是从事这方面的工作，所以说呢，我就想马上开始啊这个对话，来听一听他们所
做的工作。那首先呢，来问我们的嘉宾。那么各位呢，都是在不同的生态系统工作，包括了地理位置啊，还有不同的这个政治环境以及生物多样性都不一样。那我希望先问大家啊，就是。您所在的地方和社区在倡导哪些自然解决方案，以及为什么是重要的呢？海娜先开始。谢谢戈尔先生。那么我们是一个热带国家，印尼呢也是有很多的生物多样性，很多的资源。在过去的这么多年，呃，人们也是。那么我们要找到呃这个自然的解决方案，尤其是在印尼。百分之五十的气候领导者也是想要提升大家的意识，来倡导这些自然解决方案。我们把活动主义带入到我们的工作当中，也是大家呢可以啊边工作边享受。我们也是有夏夏日的这些夏令营，呃，也是讲到这些气候的当前的气候话题，尤其是在今年。或者呢，是我们的这个地区相应的环保。我们最近讲的呢，就是呃，在印尼的一个呃多雨的城市，如何进行做到生物多样性的保护。那么我们在这个夏令营呢，我们聚在一起，分成几组，呃，做不同的项目，呃，来看他们在夏令营当中获得怎样的知识，并且呢，也是在自己的地区可以呃做出怎样的举动。他们把这个知识带回去。我们也是非常的呃高兴呢，也是可以有这样的呃项目，并且呢，有不同的城市，他们所呃讲的这些呃项目呢，可以带回去来保护某一个地区的一个领域，以及呃让当地的社区可以了解到气候问题。我说的很好，那么谁想要第二个来回答这个问题？达安呢，或者 c h r i s t y 那我先来吧，呃，戈尔先生，谢谢。洛杉矶，我是来自于洛杉矶。洛杉矶有一千万人口，呃，发展的非常的迅速，就像很多的城市一样啊。那么，在过去的八十年，我们也是在不断，我们也是呃，取消了之前所取得的环保的进步啊。那么。短期还可以啊，但是之后呢，确实也是带来了，呃，长期的话呢，就会带来很大的危害。那么也是用掉了我们的地下水，增加了洪水的危害，同时呢，也是恶化了空气和水的呃污染，呃，降低了生物多样性，危害到了公众的健康。那我们觉得呢，解决方案是什么呢？就是我们要可以可以修复。自然资源可以进行平衡，来利用自然解决方案。那么什么意思呢？我们支持的，也就是在我们的洛杉矶河谷，我们是希望可以看到这个河呢，可以再回复到之前的自然的流态。那么要做到这一点呢，我们。就可以有很多的益处啊！我们可以提升生物多样性啊，可以缓解气变，可以有更加自然的呃封存，同时呢，也是可以打造呃像是纽约呃中央公园那样的呃城市呃绿洲。我们希望可以在洛杉矶可以做到这一点啊！谢谢。那么我们再来看一下谁来。第三个回答呢 ，Christy， 谢谢戈尔先生。是的，那么在特多百分之八十五的呃食物呢都是进口的，农业呢是占到我们 GDP 的百分之一，所以说我们是严重的依赖进口来给我们人口提供营养。那么这也会带来一些环境、经济和社会的问题了，包括呃受到呃供应链以及全球短缺的影响啊。像我们现在
呃乌克兰战争或者呢是呃疫情所带来的影响啊，对我们的影响是更加严重的。那么在我们当地的呃脆弱群体呢，受到的影响是更加严重的了。那么当然了，进口。呃，食物呢也就带来了呃空气污染啊，或者是碳排放啊，以及呃加速了气变。那么再讲到呢，像特多，我们已经是呃受到了这个生物多样性呃减少的影响，比如说洪水啊、干旱啊，所以说呢，我们需要有可持续的这个农业，可以带来土壤的修复。我们。知道啊，呃，食品的保障对我们这个岛国来讲啊是非常重要的。我们也是呃需要在环保方面做出巨大的举措，不仅仅是可持续发展了，也需要呃复原性的、可再生性的，这也是我们。倡导自然解决方案，倡导自然的方法，平衡自然，可以复原农业的生态系统，同时呢，又可以呃带来健康、高质量的食品。谢谢伊日，讲一讲喀麦隆的情况。谢谢，谢谢给我这个机会。呃，在喀麦隆呢，在林本，现在。我是在东部地区，是在一个林业的社区。那么我们我们有一个是呃森林，是在喀麦隆山的山脚下。呃，喀麦隆山是 Luna 森林的幸存的一个地方。也是呃，毗邻我们的经济，呃，毗毗邻我们的这个呃经济中心。当地呢，也是受到了巨大的呃森林的砍伐。那么这个森林呢，也是覆盖了我们城市的整个东部。那么这个森林砍伐的结果呢，给我的城市带来了巨大的影响。在过去的几年，我们有了泥石流，还有洪水，影响到了农业的产出。那么也就是带来了低质量的以及是松散的泥土。那么气温的升高也是变得难以忍受。那么这也是对女性带来了重大的影响，因为她们要负责家庭的照顾。我们现在呢，要应对的就是森林砍伐以及土壤退化的影响。那么我们要复原冰边森林的这个生态系统。那么长期来讲呢，我们也要呃克服代际的挑战。可以克服这个森林砍伐的挑战。我们也是进行原生树木的培养，可以让这些退化的森林呢可以得到复原。那么我们也是想要在我们的社区进行广泛的植树。现在呢，我们也是与学校合作，来呃培养这些。气候的大使们，我们也是培养到了七到十五岁之间五百名的这样的大使，我们也是赋能五千多名人，可以让他们来倡导呃养蜂或者是养蘑菇，呃菜园的种植，可以给他们送去价值，我们也是提升。意识，所有的这些活动，我们都希望呢，是可以为这些女性赋能，这些年轻的女孩子们赋能。长期来讲，我们也相信，我们可以来建立一个女校，可以每年培训一百个女孩子，让她们可以来了解环保以及如何更好的使用自然资源。谢谢。那。
我下面一个问题呢，也是让一位先回答啊。毫无疑问，呃，您做的工作，各位做的工作都是充满挑战的了。那我这个问题呢，也是问给所有的嘉宾啊，一个一个回答啊。那么在您的社区，您觉得要让到自然解决方案在社区做到可行，需要克服的最大挑战是什么？一位，您先开始吧。然后呢，我们再让其他嘉宾回答。好的，谢谢。那么最大的一个挑战，其实挑战很多了。呃，在我的社区，我的社区需要克服的是几个挑战呢？是什么呢？其中的一个挑战呢，就是传统的我们社区的传统以及文化。在二零二零年，我也是做了一个研究，也是我硕士的一个研究，就是看的呢。来评估项目的一些平台啊，那么再讲到我的分析呢，以及结果啊，我发现为什么女性没有参加这些环保的项目，是因为首先她们自尊低，也是由文化和传统所决定的，女性是要留在厨房里的，而不要到其他地方去，更不要谈政策、法律或者是发展了，还有。之前的一些剥削，在当地社区的之之前的这些剥削的历史，那么在讲到呃可以获得，在讲到这些森林，他们唯一可以有的地呢，就是他们可以走的地，是由丈夫、兄长或者是父亲传给他们的地。那么这些呢，都带来了一个结果、啊，就是像这个社区的文化，防止女性和女孩来。参与到这个环境的领导工作当中。那么，在我的这个社区当中，在我做调研的时候呢，我也是啊看到了很多的问题啊。社区觉得，说我出身不好，因为我是在帮帮其他女性发声。他们说，他们觉得，因为根据非洲的文化来看呢，你应该无论。男人跟你说什么，你都要说是。但是我的视角不一样，我也意识到啊，他们是孩子，他们的太太，他们这些呃妻子们，也是要了解这个自然资源的这个管理啊，还有环保的意识呢，让我传要传给他们的话，这是我遇到的最大的挑战啊。哇，对啊，对你来说是不是一个很大的一个呃历程啊？下面。我们 Diana 或者是 Hannah 谁来回答这个问题？那我先来吧。谢谢挑战啊！这个自然解决方案，像呃再生的农业，也是需要思维方式啊，或者是生活方式的改变啦，把土壤恢复到最之前的肥沃的情况。呃，是很困难的，因为人们用呃肥料用了几十年了。那么农民他想要呃种地，可以为自己的家庭和社区提供食物。那么在转型的时候呢，可能收成不会那么好。那么要进行这些系统性的呃改变，如果觉得做不到的话呢，就很难去开始做了，是吧？那么，像我们有一个食品的项目，也是做了有几十年了，有着很多丰富的经验，可以让这个转型非常的顺畅，并且呢，也是可以带来成功，可以使用自然解决方案，可以获得社区以及机构的支持。我们也是看到了这个网络不断的发展壮大。呃，每一个呃行业的这个农民啊，也是给这个新的农民来分享再生农业的呃小贴士。所以说呢，呃，听上去可能是比较简单啊，就是说现在气变如此的刻不容缓啊。但是如果我们可以啊，呃，与自然结合在一起，会有巨大的改变。好，谢谢。黑狼跟达燕来吧，补充几句呢？我想我先来好了，讲一下这个我们目前面临的挑战。我们想要
增加当地社区的这个意识，因为呢，有很多乡村的人口，他们觉得说，呃，这个气候的危机是很难理解的概念。This is a real issue. This is a real situation. 让他们了解到说这是真实的一个情况哈，这是真的是需要大家来解决。这就是我们要面临的挑战。我们现在呢就要把这个呃，等于是交付的方法要改变一下，就是传讲信息的方法要改变。那我们不要用放 PPT 来做讲解，我们事实上要跟他们讲一些实际的做法，让他们能够呢学了之后马上可以去用的。所以我们也训练一些年轻人啊。那因为年轻人呢，呃，他们学会了之后呢，也可以来促进这个事情。所以说，能够培养年轻人是很好的，因为我们这边印度尼西亚的年轻人口很多，我们呢，呃，希望能够运用他们，因为呢，他们是我们的希望。所以呢，我们总是要能够去呃想出方法，能够好好的来推动这个当地社区。好，达耶娜，那请你讲一讲洛杉矶的情形。是的，我们这边有三个挑战。一个就是，呃，礼貌啊，还有就是，呃，这个意识啊，啊，还有就是呃，这个政治。那么第一个就是我讲到的这个礼礼貌啊，我觉得你那时候讲的，在做我们培训的时候讲到说，呃，能不能改变，是不是要改变，怎么改变哈？所以我觉得我们这个社区呢，有两千英亩的地呢，是联邦的地，是由呃。美国的工兵署啊，在管的。那么就在我们圣弗兰多的谷当中，是 s p o v o d a 河的这个盆地啊。但是呢，这个城市呢，呃，是在这里头。所以说呢，那城市呢是要向他们去租这个地来用哈。那么因为这个租约很久了，所以呢，就是一种，呃，大家就很彼此礼貌，大家就不管哈，彼此不管。因为政府呢，联邦政府不想要介入吧，因为他们觉得说，哎，你们既然租了的话，那这块地就归你们管。可是呢，城市呢，它并没有真的去呃想到说该怎么样在系统上做一些管改变来管理这个地方。So、我们说是,是非改，如果要非改不不可的话，我们必须要先改变这个大家呃。客客气气的这个做法哈，就都都不愿出手啊，这个要先改掉哈。那因为呢，在这方面来讲呢，呃呃，政府占了很大的一个作用，所以我们现在要把这个点线面能够连在一起。再来就是说，能不能够改？是的，可以改的，有这个能力的，因为我们有这个知识，能够做到这一点。事实上呢，呃。美国的这个公民署呢，事实上他们也有一个以以大自然叫做大自然工程科啊，所以他们也有做很多这些永续或者是可持续的这些研究，讲到这个河流的重整，这个两千英亩的地怎么样呃能够改去做哈、啊，就就好像我刚前面讲过的呃，感觉上像 Jim 将军呢，他也是非常致力于呃要应对气候变化的，所以呢。也就是说，要能够去鼓励，去让去赋能啊，那么然后呢，要能够让他们来参与，要求他们来贡献出他们的知识，来做这些改变。还有最重要，还有一个就是意识啊，也就是当大家不知道这个事情的时候，他如果不知道这个愿景是什么的话，那人们没有办法知道要讲些什么。所以呢。这也是一个挑战，就是就是要能够尽量的出去，能够办更多的活动，找到更多的组织，在社区当中要唤醒大家的意识，那要能够把这个地区能够呃运用自然资源的这个项目呢重新做起来。好的，那再讲到下一个问题，就是说，即使是说你们。都面临了这么多挑战，那么你们呃，在你们的工作当中都取得了很多的成就，推进了基于自然的解决方案。你们能不能跟我们分享一些例子啊？哪些例子？成功的例子？哪些你们成功动员社区人士的例子的这个例子呢 c h r i s t i n 你可不可以先来回答一下？好的。那那么当然了。呃，我们的气候现实项目大大的支持，还有呃，这个全球塑造者呃的这些帮助啦，还有好几个这些的基层团体啊，我们做了一个项目，就是要来在社区呃能够推广
自己种植食粮食啊，比方说我们办了一个社区的呃呃粮食的这个呃果园或者是菜园等等的，我们呢在这边教导大家怎么做再生能农业，包括怎么来做堆肥啊，怎么来照顾土壤啊，那这些都是很重要的。那而且呢，我们也可以透过这个数字化的时代呢。呃，鼓励创业，所以呢，有些人呢马上就开始了，改变他们的农业做法。The central big plots, um, and then additionally supported by. 除此之外呢，也有一些呃微型贷款的，微型的呃增助助款呃就是捐助哈，有一些款项的这个捐助，这个也是蛮好的，在社区上得到很多的支持。Okay, wonderful. Who wants to go next, Diana? Sure. 还有谁要回答 Diana 吗？好的，我们的分会呢，把重点放在立法上面哈。那么首先我们所做的第一件事情就是呢，先去跟我们的州参议员联络，还有呢议会的议员，甚至是市议会的议员，跟民意代表去联络，让他们知道说我们的愿景是什么。那么还有呢，这个项目呢，呃，如果运用了自然资源的话呢，将将来潜在的能力是什么？那因为呢，在洛杉矶。城市的面积非常的大，做的事情是有全球影响力的。所以，如果说我们能够成功的运用基于自然的解决方案的话，我们这边有一千万的人口啊。那其他的大城市呢，可能看到了洛杉矶之后，会觉得说：“哎，你们怎么做的呀？”然后呢，我们不只是联络自己的民意代表，我们甚至呢到。邻近的州，其他的州啊，参议员啦，或者是州的议会的议员呢，都去跟他们去联络。那么，也是跟他们的这些市议呃市议员联络，这也是我们所做的工作之一。还有呢，你们也知道，任何的这种民意代表嘛，都要照顾自己的选民哈。所以呢，我们也。组织了一个社区的一种呃联盟，所以呢，透过这个方法来跟其他的机构联络，来提升这个事情的认识度。那也做了呃可可行性研究啦，然后呢，透过这些去教育这些呃民意代表，那么让他们知道说他们。的社区发生了什么事，也让这些社区的人了解到说，他们的社区发生这个事情，让他们知道说这是可做的、可以做到的。那么我们也写了一个决议案，这是一个正式的决议案。那现在呢，呃，正在让其他的机构呢读过之后呢，能够签名。然后呢，签了名之后，我们收集了这些签名之后呢，可以再回到民意代表的面前，跟他们说：“你看，啊，不是只有我们一家这个团体这么说，是整个社区都要这个计划。”是的，这个很好，谢谢你。y u i 啊 ，Hannah， 你们两位呢？好，谢谢戈尔先生。我们呢可以动员我们的社区哈，首先就是要让他们知道这个影响力。那么我有这个机会，能够跟非政府组织从呃。森林政策一直到气候政策的，还有一些国际的这个组织等等，我也呃，引就透过这个教会里的这些年轻人士啊，那么这是我的平台能够来动员不同的社区人士。我们这么多人来，透过研究了解到说，动员社区。是很重要的。家家户户要做调查，所以呢，我们也去做这种焦点调查。我到这些家里面去问他们，去等于是访问他们哈。然后呢，我挨家挨户的去问，呃，接下来就是要跟进，跟他们交往，让他们参与。这样子的话呢，会赢得他们的信任。那他们在之前，他们可能不了解或者不相信自己也能够贡献一份心力。所以呢，我们也
，做一些女性的项目。我们也跟全球的气候项目呢一起合作，能够推动政策，推动一些项目，支持这些妇女，特别是乡村的这些妇女。我们也办一些研讨会、工作坊，来对于气候议题做出讨论。我们也在学校里面建立了环保项目，所以呢，目前来讲。透过这些，我也用一些娱乐的活动啊，把年轻人聚在一起。去年啊，或者说呃呃，今年嘛，就是六月的时候呢，我的团队办了一个活动，呃，是环境建模的一个竞争，让不同社区的年轻人在这边来玩啊、呃，一起来种树。我们呢，一个礼拜种出了五百棵树，那么。在过去几年是没有办法做到这么多的，所以这次的活动呢非常的成功。我们现在也开始让学校的孩子们在放学以后聚在一起来讲啊，来游行或者来谈这个呃环保的事情，这是以前没有做过的。那么我们今年做了一次，那么十一月还要再做一次，所以这个是有史以来第一次啊，用这么做。用这种方式呢，把这个活动带到社区，所以我们能够把老年人、年轻人，啊、呃，不同能力的人、不同阶级的、不同呃身份的人都把它聚集在一起，所以呢，让我们做一个活动，能够有五千名妇女能够帮助这些社区开发政策。能够让百分之二十的妇女能够加入这些平台的话，能够影响这么多的学校，而且呢，能够在乡村地区种出了超过一万棵的树，所以我觉得我们的这个战略呢是成功了啊！我们也很期待能够受能更多的人去实施我们这个呃大的这个战略项目，哇！这是非常的好哈，我们在美国呢，呃，有句话常说 “You go girl”， 就说呢，这个女女权至上哈，女女力爆发真的是很厉害啊。好，再来呢，呃，我们请看呐，我们呢也想要让这个当地的社区一起来参与，我们也运用社交媒体，特别是 IG 来促销我们的活动啊，有 IG 的故事啦，或者是现实动态等等的，我们也会在这边呃做一些宣布，让这些志愿者知道啊。有哪样的活动，他们怎么来参与？那对我们来讲呢，是很有帮助的，因为呢，我们呃也遇到了很多新的这个气候现实领导，那么他们呢来自不同的背景啊，那当然了，他们有不同的创意。那么我们呃也一起规划了一些活动，还有就是我们也运用网站和他们的这个社群。媒体去宣布我们做的活动，因为呢，我们想要打动当地的社区跟人民，要能够接触他们，让他们能够得到这些信息，知道我们在做些什么活动。还有呢，我们即将举办，呃，希望他们合作参加的这些活动。那现在呢，我们呃，疫情过后呢？呃，可以办线下会议了啊，就是呃，疫情的管制呢比较松了，所以呢，这是个很好的方法，让我们的领导人们能够在一起相聚，能够分享故事，能够分享工作经验，非常好，非常非常的好。我听到你们的呃分享啊，觉得很受启发。我们今天呢有很多很多的观众啊上线，他们自己也想要成为呃像你们一样的这种推动改变的活动家，那。对于这些朋友们，你们能够给一个什么建议吗？他们也想要在自己的社区开展工作，来推动基于自然的解决方案。你们可以给他们一个建议吗？那么从戴安娜开始，好不好？你会推荐什么呢？好，你总得从哪个地方开始吧？最重要就是要开始哈。你先不要担心说啊、呃、自己的科学知识不够。我们呢，在我们的分会当中呢，有一个组。啊，呃，重点是在自然权
。所以呢，让我们一起去讲这个洛杉矶河谷的自然权，从这里开始，让我们能够去找到我们这个河流计划的这些呃主主办人士去做这些呃可行性研究。我们请他来。演讲，我们大家都需要帮助来把这个愿景实现。所以呢，那你能够最重要的是能够去做哈。那么我们所该做的就是能够站起来，能够做一个倡议人士啊。那么对这个愿景一起来参加，我们呢要撑住这个愿景。所以说，你不需要自己去开发一个新的愿景，你也不需要自己呢掌握所有的科学知识才能够来做这个环保，不用的。你只要能够愿意站起来说好，我希望我支持你这个愿景，我希望它实现啊。那么，然后呢，跟所有的人一起分享，包括立法人士、跟社区人士等等的，你只要参与就可以了。那么，你只要能够参与的话呢，你就是解决方案的一份子了。是的，这个讲的很好。还有谁愿意回答呢 ？Christy 吗？或者 Hannah 吗？还有 Yui 呢？是的。好，谢谢格尔先生。我想要对在呃，对于这个可再生能农业想要多了解的朋友们哈说声，那这个可再生的农业呢，事实上呢，不只是一个农业的做法而已啊，它其实是需要我们重新的去发现我们的归属感，在这个大自然当中，我们的归属感。要用我们自己的人类的本能，这种修复的本能、疗愈的这种本能啊、呃，能够去了解生物多样性。所以呢，我说呼吁大家，不要只是听，啊、呃，能够真正的去做，能够去了解过去人的这种智慧，能够把它融入到未来。所以呢，我。鼓励大家能够在自己的社区当中呢，多多的了解呃可再生农业。好 ，Hanna 和 Yui 呢？好，谢谢戈尔先生。我想这个是很重要的，就是你要让自己呢能够跟志同道合的人在一起，因为呢跟他们在一起，你会看到他们的一言一行。然后呢，你会得到启发，然后呢，你会得到呃一种，你会受到挑战，会想要去做。那而且呢，大家可以一起做一种良性竞争，大家都想要做的比别人更好哈。那么说真的，我们在在团结力量大，一个人呃做，十个人做呢，可以发挥百人的力量的。好，因为呢，那我会给大家一个建议啊。就是要站起来，然后呢，要负起责任，站起来，然后呢，好好做。我呢，是是一个呃，气候正义的倡议人。九年以前，我刚开始时呢是新人，我也并不知道我接下来会做些什么，我当时也不知道要说些什么，但是我只知道我必须。要把这个权利带给人们，这是我们的权利。那么，我要在这里找到自己的定位，我要找到我自己适合的位置，然后呢，去帮助社区，特别是女性团体，让他们能够站起来。很多时候呢，我们这都在纸上谈兵，但是呢，并没有真的站起来做。这就是为什么。我想要告诉大家，如果说你只是纸上谈兵的话，那么现在是时刻了，该站起来，负起责任，应该拿起工具，走到户外，开始动手去做，让我们把这个纸上的计划变成现实。太棒了，那我们就。也会继续说啊，说这些有效的沟通是非常重要的，可以来进行动员，带来变化啊。我也很好奇，我们的嘉宾啊，沟通以及讲述故事是在各位的气候工作当中扮演怎样的
角色啊。那么先从 Eric 开始啊，因为你像是一个广播主持人一样啊。那你先开始啊，之后再有其他的观众啊，之、呃、后再有其他的嘉宾回答啊。谢谢戈尔先生，讲故事。是呃很有说服力的。我自己呢是一个气候的领导者，我发现很有用啊。那么在我开始在喀麦隆做树木的时候工作的时候呢，我也看到了这些女性。我呢也是想要专注自然解决方案。那我也是想要看有在喀麦隆要做有责任的自然资源的管理。那我也是专注于。来支持呃企业家精神，要辅助这些女性以及呃当地的女孩，给他们国际和国内的平台。我培训这些女性，就像我之前讲到的。那么我呢，也是想要确保啊，他们的声音也是要在喀麦隆可以听到啊，他们也是可以啊，在呃。联合国的这些环境项目当中，可以听到他们的声音。我鼓励他们一定要讲出来。我也是与泛非洲的呃气候项目中心合作啊，也是我们在学校里面也推出了相应的项目啊。当我看到年轻的女性，在我的工作当中呢，我也是看到了这些年轻的女性。我看到他们，我就觉得我做的工作是有意义的。那么，在讲到，我们也是要孩子给未来写信，比如说一些行动机构。那我呢，把这个方法带到课堂当中，我让这些孩子给未来写信。其中的一个人在信中写啊，说他长大之后。想要成为伊维阿姨，就是我啊。那我呢也是非常的感动啊。我一直在辅导这个小女孩，几个月之后她找到我、啊，她说：“伊维阿姨，我特别喜欢你做的每一件事情，我怎么可以成为你啊？”如果有在我的工作、气候的工作，让我觉得让我有动力、受到鼓舞的话，那就是这个女孩。那么。有一天呢，我也是在广播台发言啊。我我们有这些呃摩托车，那么我那么我们也是要去种树。我就坐在这个摩托车上，我就看到这个树，说啊，这些是我们的树。那么这个摩托车的司机就说：“你是谁啊？”我说：“我们。”我要去广播台讲这个树，这个树不断的被砍伐，不断的被呃燃烧，终于啊，我们可以有树啊，在林北生长啊，他就把摩托车停下来了，他就说，哦，你就是广播台里我听到的这个声音啊，我说你听啊，他说是啊，我听，然后我就说，哎，你为什么不给我打电话，为什么不参加啊？他说：“我每天都忙死了，但是你的节目我每一分钟都听啊。”他说：“好高兴，终于看到你了。”我就说：“哇塞，你让我觉得像一个超级明星一样。”然后他说：“你是明星啊，我要跟你照个，要要拍个合影啊。”我当时也是备受鼓舞啊。那么他也是让我不断的把工作做做下去啊，要做好啊。太好了，谢谢伊维。呃，真的是太好的故事啊。那我们时间有点紧张啊。那下面我们。在闪电式的回答一下这个问题啊，戴安娜、安娜和 c h r i s t y 轮流来呃回答一下这个最后的问题，因为我要把这个话筒交给呃 Chris。呃，那么讲故事确实是非常重要的，呃，给了我们决心，也是在洛杉矶，也是把我们呃带到了现在啊，可以让我们展望未来啊，可以继续讲故事。我们也是写意见专栏，可以跟别人也讲啊。那么长话短说，我们当地的参议员，我跟他在会议当中发言啊，他说：“哇，你你啊，也是呃，我们呃加州的这个自然资源的部长啊，也是被也是对你印象非常深刻啊。”
那让我就知道了，原来我讲故事的能力也是带来了这种涟漪的呃影响啊，也是呃有着深远的影响。谢谢。那 Hannah， 谢谢戈尔先生。那么讲故事呢？当我们在从社区领袖听故事，或者呢是农业领袖。当我们听到他们的故事的时候呢，总是觉得是会想说，我该怎么做？我怎么可以做贡献？那么在讲我听到这些故事呢，都会把故事带到我的团队啊，说我们怎么做、啊、可以给他们带来结果啊？那么通过这种方式呢，我们就有了经验，我们就可以利用社交媒体的力量，我们把故事再重新讲述给公众。让公众也可以做贡献，可以帮助我们，帮助他人，帮助其他组织，帮助其他的社区，可以来解决他们的问题啊。谢谢 ，Christy。好的，我们也是在我们的呃食品项目当中有非常棒的故事，因为我们的呃食品多元化。呃，我们也需要，像我们有一位女性的农民，她有着五十年的呃农作经验。那么我们还有房地产，她想要在家里开始呃建农场。我们还有农业的这个博士生，或者呢是呃经过培训的农民，或者呢只是从呃父母那里继承农场，或者呢是。呃，水养殖也有律师想要呃务农，也有是养鸡的农民或者等等很多的这些故事，也都是分享了他们对土地的热爱以及他们的联系，可以加入到我们这个运动当中。谢谢，谢谢大家啊、哦！我也想要感谢我们四位嘉宾，太了不起了。我们这个自然解决方案的对话呢，非常的重要啊，可以提升我们呃地球的呃健康减排。呃，你们的社区呢，非常的幸运啊，有着大家的呃参与啊。下面把话筒交给 Chris， 很抱歉啊，我这边也是拖了时间啊。我们的观众呢，也是提出了问题啊，非常感谢我们了不起的嘉宾，谢谢。下面把话筒交给 Chris。谢谢戈尔先生，非常感谢大家强有力的、备受鼓舞的对话哦！感谢我们四位嘉宾伊瑞、克里斯蒂、戴安娜和汉娜，我们也回答我们的观众的问题。好的，第一个问题：美国农业部专注于平等。以及新的解决方案来支持小型以及家庭农场，但是在二零二三年，农场法案需要更多的支持来支持可持续的农业实践。问题：我们如何可以影响美国以及其他地方的资金，可以来获得更可持续的农业实践呢？第二个问题：气候现实项目。可以如何做来促成这一改变呢？我们哪位嘉宾想要先回答这个问题？感觉 Christy 回答是最恰当了啊，确实也是啊。那么在讲到呃 ，Diana 所做的这个游说是非常必要的了。呃，最近我也是听到了别人的故事，也是。在气候斗争当中参与了很多，说这个政治意愿是可再生的资源啊。对啊，就是不断的推进。任何做游说或者是活动的人，与大家都做了都不错，因为我们可以啊秉持这个希望啊，就大家的这个意愿呢，也会。由我们的行动所唤醒。我可以再补充一下啊
那么，在我们的分会，有一个人呢，是对这个农业法案非常感兴趣，也是联系到了我们洛杉矶的分会以及，呃，美国其他地方的分会，就是联系、组织、建立更大的一个联盟，可以让声音可以传得更远，是很好的一个方法，可以就法案来提出建议。对，说的很对。嗯，第二个问题，就如何来确保？呃，就是您做了什么来确保啊？您把最脆弱的社区成员的声音融入到你们的工作当中，并且让他们积极参与呢？那我来回答这个啊。好的，我认为。呃，我刚还想回答第一个问题呢。我相信啊，从底向上的推动，那么再讲到影响，或者呢是让社区参与到气候行动当中，来赋为当地的人民赋能，改进他们的能力，给他们技能。可以让他们处于一个很好的境地，实现目标。那么有一些决定没有考虑到当地或者是农村的呃男性或者农村的女性，这些政策是无效的。我们现在住的这个社区，并不一定需要一个本科或者是博士学位才可以把声音发出去。我们在当地就有学校，在农业的一些社区，他们我们在进行政策的制定或者是政决定制定的时候呢，会忽视了这些人口。那么我在二零二零年做研究的时候，我知道我发现这些人他知道气变，他们但是并不知道他是叫气候变化，他们用了另外一个词。他们与其说是那我就改变了我的词，那我就跟他们坐下来，知道他们到底在说的是什么。我知道他们其实讲的是气候变化。我呢，首先要给他们赋能，要提升他们的技能，让他们可以财务稳定，给他们需要的知识，给他们机会和平台来获得这些知识。啊、哦，我还有要补充的，最后一个问题吗？啊、很抱歉啊，您先回答啊。那我来补充一下啊，就是要给当地社区赋能，我很同意，这就是我们做的工作。在印尼，我们也是给他们赋能，有培训，有一些工作坊。首先呢，让他们知道是什么情况，之后呢，他们就知道该怎么做。采取下一步的举动，因为这非常的重要。当然了，我们也是与他们保持联系，呃，随时呃给他们支持。比如说，他们需要有人可以倾听他们，我们一直都在那里。他们有我们的联系方法，这就是我们让他们参与的一种方法。谢谢。最后一个问题，很快的回答一下哦。那么是什么给大家的希望？我们可以解决气候危机呢？我先回答吗？对，戴安娜，你先开始。那我很快的说一下啊、哦，无论是人与自然。的对立，或者是人，是可能会取得短暂的胜利，但最终是不会成功、不会胜利的。我们也是在不同气候危机，我们呃也是悲剧，我们也是看到了这一点。但是给我们的希望呢，是自然是有能力可以获胜的，只要我们支持
这个进程，使用自然解决方案，让我们可以把自然回复到自然的状态。这就是我的希望，也是为什么我参与到这个领域的工作。依云，谢谢。那么对我来讲呢，希望就是我的那些孩子们。我辅导他们，他们是充满希望的下一代。那么我现在就给他们讲授，呃，气候知识。那么七十年、八十年、九十年之后，他们也会呃把这个环保一直传递下去，从十岁讲到七十岁。我们老的一代和新一代之间的代际。已经被打破了，我们也是可以把这个环保的这个议题持续下去。谢谢，很抱歉，我们时间就到此为止了。那么非常感谢我们的嘉宾，感谢 Yuri、Christy、Diana 和 Hannah， 还有副总统戈尔先生，也要感谢大家拨入我们今天的对话，参与其中。我们今天还有一个全球对话。是如何可以打造包容性的绿色社区？如果有空的话呢，希望大家可以继续播入啊，也想借此机会邀请大家继续支持二十四小时现实的工作，了解和大家一样的活动家如何在世界各地采取气候行动。大家可以到我们的 Instagram， 或者呢是到我们的网站 w w 点二十四 hoursofreality 点 org 去查看更多的故事。谢谢。